Tekrar merhabalar. E, döngülere devam ediyoruz. Döngülerde yaygın olarak kullanılan bir başka algoritma nöbetçi kontrolü döngü olarak isimlendirilen algoritma türüdür. Bu algoritmada e, belirsiz döngüler olarak adlandırılan bir döngü söz konusu. E, çünkü döngü çalışmaya başlamadan önce döngünün kaç kez tekrar alınacağı bilinmemekte. Bu nedenle nöbetçi kontrollü döngü ismi verilmiş. Nöbetçi değerler döngüyü aşağıdaki durumlarda kontrol eder demiş. İşte döngünün kaç kez tekrarlanacağı bilinmediğinde, döngü içinde döngünün her tekrarında veri alacak ifadeler bulunduğunda nöbetçi değer veri girişinin sonlandığını belirtir. Nöbetçi değer uygun bütün veri değerleri girildikten sonra girilir. Nöbetçi değerler uygun veri değerlerinden farklı olmak zorundadır. Daha önce yaptığımız not girişi örneğinde işte 0 ile 100 arasında notlar giriyorduk. İşte notlar negatif olamaz. Örneğin eksi 1 gibi bir değer girersek bu anlamsız olur. Eksi 1'i biz şöyle düşünebiliriz. Onu nöbetçi değer olarak atayabiliriz. Öyle ki nöbetçi değer gördüğü yerde artık döngüden çıkması gerektiğini program anlayacaktır. Şimdi bunu bir örnekle yapalım. Örneğimiz yine bir sınıfta sınıva giren öğrencilerin aldıkları notların ortalamasını bulma problemi üzerine işliyor. Program çalıştırıldığında kaç kişinin ortalamasının hesaplanacağı önceden bilinmediğini varsayıyoruz. Sınıf ortalamasını bulacak bir program geliştir geliştireceğiz. İşte bunun için bir algoritma yazılmış. Bu algoritma diyor ki başta toplam değişkenini sıfır olarak belirle. Sayıcı değişkenini sıfır olarak belirle. Sonra ilk notu gir. Kullanıcı nöbetçi değeri girmediği sürece yani döngü içinde bu notu o andaki değerlere değere ekle. Sayıcıyı bir artır sıradaki notu al. Bu değer nöbetçi değer olabilir. İşte bizim eksi bir diye girdiğimiz değer. Eğer sayıcı döngüden çıktıktan sonra eğer sayıcı sıfıra eşit değilse bu şu demek en az bir not girilmiş demek. Ortalamayı notların toplamını sayıcıya bölerek hesapla. Ortalamayı yazdır. Aksi de takdirde else yani şu if'in else'si not girilmemiştir yaz. Yani sayıcı sıfırdan farklı ise en az bir not girilmiştir. Öyleyse ortalamayı hesaplayıp notları yazabilir. Eğer sayıcı sıfırsa şu demek e, notlar girilirken ilk başta eksi bir girmiş ve döngüye hiç girmeden program çıkmış. Bu da hiç not girilmediği anlamına gelir. Şimdi bunu bir program e, haline getirelim bu algoritmayı. Her zaman yaptığımız gibi bir program şablonu oluşturuyoruz. İşte daha önce kullandığımız programlardan bir tanesinden ilgili kısımları alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Sonra en altı da şöyle bunları ekledik. En tepeye de programımızla ilgili açıklamaları yapıyoruz. Onları da buradan ben kopya çekeceğim. Şöyle şuradan ben alıyorum. Ekledim. Buraya da algoritmayı yazmak istiyorum. Algoritma kısmı da şurada var. Bunları aldım ve buraya ekledim. Algoritma kısmını biraz sağa doğru yaslayarak yazmak istiyorum. Böyle daha iyi görünüyor sanki. Heh. Bu haliyle bunun kaydı derslerinin F11'e bastık. İsmini girdik. Kaydet dedik. Programımız çalışıyor. Şimdi program şablonunu oluşturduktan sonra artık programımızın içini doldurabiliriz. Gerekli olan ifadelerle. Tekrar 
Tekrar programımıza dönecek olursak algoritmamızdan diyor ki toplam değişkenliği sıfır olarak belirle, sayıcı değişkenliği sıfır olarak belirle. Bunları yapacağız şimdi. Şöyle dedik. Bunu da yorum satır haline getirelim. Önce bu, bu veri tiplerini önce tanımlamamız lazım. Onun için init veri tipinde toplam değişkenliği sıfıra ata diyor. Eşittir sıfır virgül sonra sayıcı değişkenliği sıfır olarak belirle demiş. Sayıcı eşittir sıfır. Tabi Türkçe karakterler değişken ismi olarak veremiyorduk sıfır değişkenlerimizi böylece belirlemiş olduk ee, sonra algoritmanın ikinci adımı diyor ki ilk notu gir şu adımları yapacağız şimdi bunları da şuraya ekleyeyim şöyle yorum satırı olarak Bunu şuraya alayım. Şunu böyle hale getirelim. Bu satır haline getirelim. İlk notu gir. İlk notu not girişini daha önce yapmıştık. Önceki programlarımızda şöyle bir ifade vardı. Bunu buradan kopyalayayım. Buraya alayım. Printf ilk notu dediğine göre şuna gerek yok. İlk notu giriniz. Buradaki değişkene de ihtiyacınız yok. Bir not girişi yapacak. Scanf fonksiyonuyla da şöyle bir not alacağız. Girilen not diyor. Bunu değişken olarak da tanımlamamız gerekiyor yukarıda. Aksi takdirde hata verecek. Böyle bir değişken tanımlamak için. Şimdi ilk notu alıp almadığını deneyerek öğrenelim. Çalıştırıyoruz. İlk notu giriniz. 44 dedik. Evet program sonlandı. Evet şimdi algoritmamızın şuradaki kısmına geldik. Notumuzu girmiştik. Diyor ki kullanıcı nöbetçi gir değeri girmediği sürece while bizim girilen notumuz eşit olmadığı sürece demek bir nöbetçi değer belirlememiz lazım. Ee, nöbetçi değer ne olabilir? Negatif not olamaz. Şöyle eksi bir diyelim. Eksi bir olmadığı sürece bir şeyler yapsın. Bu yapacağı şeyler de şuradaki işlemler. Şimdi bunları teker teker deneyeceğiz. Ne demiş? Bu notu o andaki değere ekle. Yani Toplamı değiştir. Şöyle toplam eşittir. Toplam artı girilen not. Daha önce girdiğimiz değer. Toplam not sıfırdı. İlk değeri girdi. Girdikten sonra bunu yaptı. Sonra ne diyor? Sayıcıyı bir artır. Yani sayıcı eşittir sayıcı artı bir sayıcı sıfırdı not bir defa girildiyse bunu bir artıracak eğer eksi bir girdiyse zaten hiç while'ın içine girmeyecek ilk girişte ya da birkaç not girdikten sonra çıkacak ne diyor sıradaki notu al bu da 